അപ്പോൾ ഗായ്സ് ലോക്ക്ഡൗൺ ആയിട്ട് എന്തായാലും നമ്മൾ പോസ്റ്റായിട്ടാണ് വീട്ടിൽ ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ വേറെ പണിയൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തായാലും ചുമ്മാ ഒന്ന് ചൂണ്ടിടാന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞൊരു വീഡിയോയിൽ ഞാൻ കാണിച്ചായിരുന്നു കരിമീൻ വെള്ളത്തിൽ പിടിക്കുന്നത് കരിമീനെ പിടിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ വെറുതെ ഒന്ന് ചൂണ്ടിട്ടപ്പോൾ നല്ല കൊത്തൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് ചുമ്മാ ഇട്ട് നോക്കാം എന്തെങ്കിലും കിട്ടുമെങ്കിൽ കറി വെക്കാം അപ്പോൾ ഗായ്സ് നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ അണ്ണന്മാരൊക്കെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുവാണ് അവരെന്താ എന്താ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളൊക്കെ പരിപാടി എന്താ ലോക്ക്ഡൗൺ ആയിട്ട് നല്ല കൊത്തുണ്ട് ഇപ്പൊ നല്ല കൊത്തുണ്ട് അപ്പൊ കാശ് എന്തായാലും നമുക്കൊന്ന് ഇട്ട് നോക്കാം ഇപ്പൊ എനിക്ക് നേരത്തെ ഇട്ടപ്പോ രണ്ട് ചെറിയ കരിമീൻ വളർത്തി എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം കരിമീൻ്റെ ചെറുത് കാണാൻ പറ്റും ഭൂമി നമുക്ക് എന്തായാലും ഒന്ന് ഇടാം അതെ അത് തന്നെ അതെ കിട്ടിയ ഒരു കറി അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് സമയം അപ്പൊ കാശ് ഇത് മാവാണ് സാധാ നമ്മുടെ ഗോതമ്പ് മാവ് ആട്ട ആട്ടപ്പൊടിയാണ് ഇത് നമ്മൾ കുറച്ച് മഞ്ഞളൊക്കെ തേച്ച് ഇട്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം മഞ്ഞളൊക്കെ തേച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കരിമീനൊക്കെ പെട്ടെന്ന് മീൻ കയറി പിടിക്കും എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് കിട്ടിയത് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒരു ആദ്യത്തെ പറഞ്ഞ് ഇട്ട് നോക്കാം ആദ്യത്തെ അല്ല ഞാൻ നേരത്തെ പിടിച്ചായിരുന്നു വീഡിയോയിലെ ഫസ്റ്റ് ഇതിലാണ് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഇടലി ഫെയിലാണ് അത് കുഴപ്പമില്ല നമ്മൾ ചൂണ്ട ഒരുപാട് നേരം ഇട്ടാലും മണിക്കൂറോളം ഇട്ടാലും കുറച്ചെങ്കിൽ മീൻ കിട്ടും കിട്ടത്തില്ലേ തന്നെ കിട്ടണമെന്നില്ല അത് തന്നെ ഈ മീനെ ഒരുപാട് ഇങ്ങനെ കൂട്ടമായിട്ട് നിൽക്കാൻ തന്നെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ തീറ്റി ഇട്ട് കഴിയുമ്പോഴേ കൊത്തി പെട്ടെന്ന് പൊടിഞ്ഞു ഗൈസ് നമ്മൾ ഇട്ട സ്ഥലത്ത് ഇട്ടിട്ട് ഇപ്പോൾ കൊത്തുന്നില്ല അത് കാരണം നമുക്ക് ഒരു പ്ലേസ് ഒന്ന് മാറ്റി നോക്കാം നല്ല വെയിലുണ്ട് നല്ല കൊത്തുണ്ട് കേട്ടോ എന്താണെന്നറിയില്ല നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്നൊന്നും പിടിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അപ്പൊ ഗായ്സ് ഞാൻ പറഞ്ഞ സൈസിലുള്ളതേ കരിമീനാണ് ഇത് സംഭവം പക്ഷെ ഇതിന്റെ പള്ളത്തിൽ നിന്നാണ് പറയുന്നത് കരിമീൻ പള്ളത്തിന്ന് കരിമീനാണ് ഇത് വലുതാകുമ്പോഴാണ് കരിമീനാകുന്ന സാധനം അപ്പൊ ഇതുപോലെ ഒരു അഞ്ചാറെണ്ണം കിട്ടിയാൽ ഓക്കെയാണ് രണ്ടെണ്ണം ഫ്രൈ അടിക്കുക ഫ്രൈ അടിക്കാനൊന്നും ഇല്ല എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല കറി വെക്കാം തേങ്ങയും മുളക് അരച്ച് കറി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അടിപൊളിയാണ് ഇത് പക്ഷെ അത്രയും വലിപ്പമൊന്നുമില്ല ഇതൊരു ചെറിയ മീനാണ് ആരും കുഴപ്പമില്ല അപ്പൊ ഗായ്സ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ചൂണ്ടയിടലിൽ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ഫിഷിങ് ക്യാച്ച് ആൻഡ് കുക്ക് ആണ് നമ്മൾ ചെയ്തത് ഒരു മീൻ ചാടിക്കും ചെറിയ വള്ളത്തിയാണ് നമുക്ക് ഇതാണ് ഇന്ന് മൊത്തം കിട്ടിയത് ഇനിയും ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് കിട്ടും പക്ഷെ നമുക്ക് അതിനുള്ള ഒരു അത്ര നേരം ഇരിക്കാനുള്ള ഇതില്ല അപ്പോൾ രാവിലെ കുറച്ച് പിടിച്ചു ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് ഒരു ഒരു മണിക്കൂറ് അത് കഴിഞ്ഞ് പിടിച്ചു ആ പിടിച്ച ഫ്രഷ് മീനാണ് ഇപ്പോൾ പിടയ്ക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് ഇത് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് കറി വെക്കണം അതാ വറക്കണം വറക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് അല്ലേ ആ കറി വെക്കുന്നതിനും കറി വെക്കാം അല്ലെങ്കിൽ തേങ്ങയും മുളക് അരച്ച് 
കറി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അടിപൊളിയാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഉണ്ടാക്കിയതാണ് കേട്ടോ ചെറിയ കരിമീൻ അപ്പം ഇതാണ് വലുതായി കരിമീൻ ആകുന്ന സാധനം ഫ്രഷ് മീനാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ കുറച്ച് നേരം മെനക്കെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അത്രയും നേരം നമ്മുടെ ബോറടിയും മാറും നല്ല അടിപൊളി കരിമീൻ നമുക്ക് കുക്ക് ചെയ്ത് കഴിക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ കഴിച്ച് നമ്മൾ വീട്ടിൽ തന്നെ ഹോം മെയ്ഡ് ചിപ്സ് ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നല്ല അടിപൊളി മൊരിഞ്ഞ ചിപ്സാണ് നമ്മൾ മിച്ചം ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ എന്തോ ഏത്തപ്പഴം എടുത്തിൻ്റെ കുറെ എടുക്കാം ആറ് ഏത്തപ്പഴം ആറ് ഏത്തയ്ക്ക പച്ച ഏത്തയ്ക്ക എടുത്ത് ആറ് പച്ച ഏത്തയ്ക്ക ആറ് പച്ച ഏത്തയ്ക്ക അത് വറുത്ത് ഇലയവൻ കുറച്ച് കഴിച്ചു അതിൻ്റെ ബാക്കി ആയത് പിന്നെ കപ്പ വറുത്തിട്ടിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ബാക്കി എണ്ണയിൽ കപ്പയും വറുത്തു അടിപൊളി ഇച്ചിരി കഷ്ടപ്പാടാണെങ്കിലും സംഭവം അടിപൊളിയാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ കറക്റ്റ് കടകളിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല ടേസ്റ്റും വെളിച്ചെണ്ണല്ലോ അല്ലേ കൊള്ളാം ഒരാഴ്ചത്തേക്കുള്ള ഉണ്ട് അപ്പൊ കഴിച്ച് നമ്മൾ ഇന്നലെ ചൂണ്ടയിട്ട് പിടിച്ച മീനിന് കുറച്ചൊക്കെ കറി വെച്ചു തേങ്ങായി മുളക് കറിച്ച് കറി വെച്ചു അതും ഡൈപ്പുണ്ട് ആ മുളക് കറി ഇതാണ് ഓ അടിപൊളി രാവിലെ കുറച്ച് കൂട്ടിയായിരുന്നു നമ്മൾ പിടിച്ച സാധനമാണ് കരിമീൻ വള്ളത്തി മീൻസ് ചെറിയ വള്ളത്തിയാണ് കറിയുണ്ട് ആ കറിയിലെ ടേസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മീൻ്റെ മീൻ്റെ ആ ഒരു ടേസ്റ്റാണ് കറിയുടെ ടേസ്റ്റ് അല്ലാതെ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ചേരുവ ചേർത്തെന്ന് പറഞ്ഞാലും ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടും പിന്നെ ഫ്രൈ നിങ്ങൾ എന്തുവാന്ന് വിചാരിക്കും ഇത് മോരാണ് നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുന്ന മോരിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു ഇച്ചിരി അച്ചാറ് മാങ്ങ അച്ചാറ് കലക്കി ഒരു മുളകൊക്കെ കിട്ടിയതിനെ കലക്കി നല്ല സൂപ്പർ ഡ്രിങ്ക് ആണ് കേട്ടോ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കണം അറിയാത്തവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കണം മുളക് പിന്നെ ഒരു ചെറിയൊരു മുളക് നുള്ളി ഇട്ടിട്ട് മോരും കുറച്ച് മാങ്ങ അച്ചാറ് അടിപൊളി ഉപ്പ് വേണം അപ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങോട്ട് ഇങ്ങനെ ഒഴിക്കണം ആദ്യം ചോറിലോട്ട് കഷ്ടപ്പെട്ട് നമ്മൾ ചൂണ്ടിയിടുന്നതല്ലേ ഒരുപാട് നേരം ഇരുന്ന് എന്നിട്ട് അത് നമ്മൾ കറിയൊക്കെ വെച്ച് കഴിക്കുമ്പോൾ അതൊരു ടേസ്റ്റ് കുറച്ചുകൂടെ കൂടും ഇങ്ങനെ കുഴച്ച് അടിപൊളി മുളക് കറി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് മുളക് കറി പോളി സാധനം അപ്പോൾ കൈസ് ഈ ഒരു ചെറിയൊരു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം പിന്നെ ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് നൈസായിട്ട് ഞെക്കി പൊട്ടിച്ചേക്കണം ഇപ്പോഴും ഞാൻ പറയുന്നതാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം എന്നാലേ നമുക്ക് വീഡിയോ ഇടാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഇപ്പം പിന്നെ ലോക്ക്ഡൗൺ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട് അത് കണ്ടൻറ്റ് കുറച്ച് ക്വാളിറ്റി ഒക്കെ കുറയും അപ്പോൾ ഗൈസ് നമുക്കൊരു നെക്സ്റ്റ് ഒരു അടിപൊളി വീഡിയോ കാണാം 